இந்தியா இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேற்பட்டுள்ளது இந்தியா எரிசக்தி வார நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை அபரிவிதமான பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு நவீன டிஜிட்டல் இணைப்பு தொலைத்தொடர்பு துறை முக்கிய பங்காற்றுகிறது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி வீதம் ஆறரை சதவீதமாக உயர்வு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் அறிவிப்பு உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக ஐந்து நீதிபதிகள் நியமனம் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஐந்து கூடுதல் நீதிபதிகள் பதவியேற்பு இந்தியா பிரான்ஸ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட் இடையே எரிசக்தி ராணுவம் பொருளாதாரத்தில் முத்தரப்பு ஒத்துழைப்பு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு சேதமடைந்த நெற்பயிருக்கு ஹெக்டேருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு மூன்று செயற்கை கோள்களுடன் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது எஸ் எஸ் எல் வி டி டூ ராக்கெட் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மகிழ்ச்சி மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக மக்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் பெங்களூருவில் எரிசக்தி வார மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் தொடர் சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி எட்டப்பட்டதாக தெரிவித்தார் சர்வதேச பிரச்சினைகள் அலைக்கழித்த நேரத்திலும் பெருந்தொற்று காலத்திலும் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வலுவாக உள்ளது என்று அவர் கூறினார் தொழில்நுட்பத்தின் உந்து சக்தியாக பெங்களூரு திகழ்கிறது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் புத்தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்குவதிலும் பெங்களூரு முன்னிலையில் இருப்பதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் மாற்று எரிசக்தி பயன்பாட்டிற்கு மத்திய அரசு ஊக்கமளித்து வருவதாகவும் நரேந்திர மோடி கூறினார் இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் உள்ளரங்கு சூரியசக்தி சமையல் முறையில் இரட்டை அடுப்பு மாதிரியை பிரதமர் தொடங்கி வைத்தார் இதனை வணிக ரீதியில் கொண்டு செல்லும் திட்டத்தை அவர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மத்திய பட்ஜெட் வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கும் அனைத்து தரப்பினரின் முயற்சிக்கும் வலு சேர்க்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலம் தும்குருவில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்கல் நிறுவனத்தின் ஹெலிகாப்டர் உற்பத்தி பிரிவை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து அவர் உரையாற்றினார் இந்த தொழிற்சாலைக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டியதை சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர் ஸ்மார்ட் இந்தியா வளர்ந்த இந்தியா மற்றும் திறன்மிகு இந்தியா என்ற மிகப்பெரும் இலக்கை நோக்கிய பட்ஜெட்டாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார் ஒவ்வொருவரின் கருத்துக்களையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் வலுவடைந்த இந்தியாவை நோக்கிய அடிப்படையில் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் அடித்தட்டு மக்கள் இளைஞர்கள் மற்றும் வேளாண் தொழிலில் பெண்களை கருத்தில் கொண்டு அனைவரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் மேலும் பாதுகாப்பு தளவாடங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதற்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் தொழிற்சாலை ஊக்கமளிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது என்றும் பிரதமர் கூறினார் ட்ரோன் உற்பத்தியிலிருந்து தேஜஸ் போர் விமானங்கள் வரை உற்பத்தி செய்வதில் கர்நாடகா தனது திறனை வெளிப்படுத்தியிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முதலீட்டாளர்களுக்கு உகந்த மாநிலமாக கர்நாடகா திகழ்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்திய எரிசக்தி வார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் உலகின் பல்வேறு நாடுகளின் எரிசக்தி நிறுவன தலைவர்கள் சந்தித்து பேசினர் அப்போது உலகளவில் அதிகரித்து வரும் எரிசக்தி தேவையை கருத்தில் கொண்டு இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு அகழ்வு பணிகள் அதிக அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதற்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் இந்த சந்திப்பிற்கு பின்னர் பேசிய பெட்ரோலியம் ஏற்றுமதி நாடுகள் அமைப்பான ஓபக் பொதுச் செயலாளர் ஹைதம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் எரிசக்தி தொடர்பான யோசனைகள் குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது என்று தெரிவித்தார் ஐ என் எஸ் விங்கிராந்தில் சிறிய ரக போர் விமானத்தை விமானிகள் தரையிறக்கியதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் கடற்படையைச் சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளரின் டுவிட்டருக்கு பதிலளித்துள்ள பிரதமர் மிகச் சிறப்பு தற்சார்பு இந்தியா தொடர்பான முயற்சிகள் முழுவீச்சில் உள்ளன என்று கூறியுள்ளார் வடிவமைத்து உருவாக்கி கட்டுமானம் செய்து இயக்கும் இந்தியாவின் செயல்திறனை பறைசாற்றியுள்ளதாக இந்திய கடற்படை கூறியுள்ளது 
கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சுதந்திரத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு பெருவிழா கொண்டாட்டங்களையொட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட படைப்பாற்றலில் ஒற்றுமை போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இந்த போட்டியில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர் அதில் இருநூற்று பேர் வெற்றி பெற்றனர் அவர்களின் படைப்பாற்றலை பாராட்டும் விதத்தில் மத்திய கலாச்சார அமைச்சகம் பரிசுகளை வழங்கியிருக்கிறது இதன் இறுதி போட்டி புதுதில்லியில் உள்ள நேரு பூங்காவில் கடந்த ஞாயிறன்று நடத்தப்பட்டது இதுகுறித்த பிரதமரின் ட்விட்டர் பதிவில் இந்த சிறப்பான புதுமைத்துவத்துடன் கூடிய நாட்டுப்பற்று உணர்வு படைப்பாற்றலில் ஒற்றுமை போட்டிக்கு புதிய உதாரணத்தை தந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் கலந்து கொண்டவர்களுக்கும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அபரிமிதமான பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு நவீன டிஜிட்டல் இணைப்பு தொலைத்தொடர்பு துறை முக்கிய பங்காற்றுவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் தொலைத்தொடர்பு கணக்குகள் இந்திய அஞ்சல் துறை நிதி சேவை ஆகியவற்றில் பயிற்சி பெற்ற அதிகாரிகளுக்கிடையே பேசிய அவர் டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சி அரசு பல்வேறு சேவைகள் செயல்திறனுடனும் வெளிப்படை தன்மையுடனும் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதூர பகுதிகளில் இன்னும் தொலைத்தொடர்பு எட்டாத இடங்களில் அவற்றை இந்த நீரோட்டத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் புதிய நெடுஞ்சாலைகளை கட்டமைப்பதிலும் பழையவற்றை மேம்படுத்துவதிலும் அரசு பல்வேறு முன்முயற்சிகளை கடந்த காலத்தில் எடுத்துள்ளதாக குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை பூட்டான் நாடாளுமன்ற குழுவினர் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சந்தித்து பேசினர் அப்போது விண்வெளி ஒத்துழைப்பு வேளாண்மையில் புதுமை உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு புதிய பாதையில் இந்தியா பயணித்து வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் வளர்ச்சியில் பின்தங்கிய நாடுகளின் பட்டியலில் இருக்கும் பூட்டான் இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் அதிக வருவாய் ஈட்டும் பொருளாதார நாடுகளின் பட்டியலில் சேர்ந்துவிடும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் வளர்ச்சி பாதையில் பயணம் மேற்கொள்ளும் பூட்டானுக்கு நேர்மையான நட்பு நாடாக இந்தியா எப்போதும் இருக்கும் எனவும் திரௌபதி முர்மு கூறினார் சமவாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் பெண்கள் சாதனை படைத்து வருகின்றனர் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் குருகிராமில் நடைபெற்ற பிரம்மகுமாரிகள் மையத்தின் மகளிர் மாநாட்டின் தொடக்க விழாவில் உரையாற்றிய அவர் சர்வதேச அளவில் ஆன்மீகத்தை பரப்பி வருவதற்காக பிரம்மகுமாரிகள் அமைப்பிற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் எப்போதெல்லாம் மகளிருக்கு சம வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் சிறந்த முறையில் பெண்கள் சாதனை படைப்பதாக அவர் கூறினார் பல துறைகளில் பெண்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும் எனினும் அவர்களில் பலர் உயர்ந்த நிலையை அடைய இயலவில்லை என்றும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் அகிம்சை இயக்கத்தை சிறந்த முறையில் கஸ்தூரிபா காந்தி முன்னெடுத்தது குறித்து மகாத்மா காந்தி பெருமைப்பட்டதை குடியரசுத் தலைவர் சுட்டிக்காட்டினார் நாட்டின் பொருளாதார மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்காற்றிய மகளிர் தொழில் முனைவோருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பாராட்டு தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையின் பயன்கள் குறித்து அனைத்து மக்களிடம் எடுத்துரைக்க வேண்டுமென பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பாஜக நாடாளுமன்ற குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டதற்காக பிரதமருக்கு மாலை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளி குறித்தும் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அரசின் பட்ஜெட் எப்போதுமே ஏழை மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதாக கூறினார் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி ஆலோசனை சுமூகமாக நடைபெற்றதாகவும் மத்திய அரசின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களிடையே எடுத்துரைக்க வேண்டுமென நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் கூறினார் பெரும் சவால்களுக்கு இடையே இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியடைந்த நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் மக்களவையில் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு அவர் பதிலளித்தார் 
ஊழல் இல்லாத நிலையை இந்தியாவில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருப்பதாக கூறிய அவர் தேச நலனில் அக்கறையுடன் சிறந்த முடிவுகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் உலக நாடுகளை நாம் நம்பியிருந்த காலம் போய் தற்போது இந்தியாவை உலக நாடுகள் நம்பியிருக்கும் நிலையை தமது அரசு உருவாக்கியிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை இருநூறு சதவீதம் அளவுக்கு வளர்ந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டில் ஏழு லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரமாக இருந்தது மக்களவையில் இத்தகவலை மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பகவத் கரத் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு நிதியாண்டில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் நாற்பத்தி ஐந்து பில்லியனாக பதிவாகியிருந்தது இது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எட்டு மடங்கு அதிகமாகும் பிரதமரின் ஷ்ரம் யோகி மான்தான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளனர் மக்களவையில் இத்தகவலை மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை இணையமைச்சர் ராமேஸ்வர் டெலி எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் அறுபது வயது மாணவர்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாய் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் அளிக்க வகை செய்கிறது இது தன்னார்வு மற்றும் இணைய பங்களிப்பு ஓய்வூதியமாகும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் மாத சம்பளம் பெறும் பதினெட்டு வயது முதல் நாற்பது வயது வரையுள்ள தொழிலாளர்கள் இதில் சேரலாம் மற்றொரு கேள்விக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் பிரதமரின் சுரக்ஷா பீமா யோஜனா காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் கடந்த ஆண்டு வரை முப்பத்தி கோடி பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் பதினான்கு கோடியே எண்பத்தி இரண்டு லட்சம் பயனாளிகள் பதிவு செய்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் தொழிலாளர்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் இயலாமை காப்பீடு வழங்குவதற்கு இந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன தமிழகத்தில் பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்திக்காக சென்னை கோவை ஓசூர் சேலம் திருச்சி ஆகிய ஐந்து இடங்களை பாதுகாப்பு தொழில் வழித்தடம் கண்டறிந்துள்ளது மாநிலங்களவையில் அன்புமணி ராமதாஸ் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் அஜய் பட் தெரிவித்தார் ஐம்பத்தி மூன்று தொழிற்சாலைகள் மூலம் பதினோராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு கூறியுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் புதிய தொழிற்சாலைகள் மூலம் நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றார் பிரதமரின் நகர்ப்புற வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் கடந்த நிதியாண்டில் சுமார் நூற்று இருபத்தி மூன்று லட்சம் வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கூறியுள்ளார் இவற்றில் அறுபத்தி எட்டு லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு கடந்த மாதம் வரை பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மாநிலங்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இத்திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்த அமைச்சர் இதில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இதுவரை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்திய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை இணையமைச்சர் சோம் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுத்து மூலம் அவர் அளித்துள்ள பதிலில் இதனை தெரிவித்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக இருந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குறிப்பாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் சுகாதாரத்துறையில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் தமது பதிலில் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்ட முனைப்பான நடவடிக்கைகள் காரணமாக புத்தாக்க முயற்சிகளும் தொழில் முனைவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உச்சநீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஐந்து நீதிபதிகள் பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டனர் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூர் அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் பங்கஜ் மித்தல் சஞ்சய் கரோல் சஞ்சய் குமார் அக்ஷானுதீன் அமானுல்லா மனோஜ் மிஸ்ரா ஆகியோர் நீதிபதிகளாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இதைத் தொடர்ந்து உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஐந்து கூடுதல் நீதிபதிகள் பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டனர் 
கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி உச்ச நீதிமன்ற கொலிஜியம் கூட்டத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக ஒன்பது பேரை நியமிக்க மத்திய அரசுக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது இவர்களிலிருந்து ஐந்து பேரை சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அறிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து வழக்கறிஞர்களான விக்டோரியா கௌரி பாலாஜி ராமகிருஷ்ணன் ஆகிய மூவரும் மாவட்ட நீதிபதிகளான கலைமதி திலகபதி ஆகிய இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இவர்கள் ஐந்து பேருக்கும் பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி டி ராஜா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பணியிடம் எழுபத்தி ஐந்து ஆகும் தற்போது கூடுதலாக ஐந்து நீதிபதிகள் பதவியேற்றிருப்பதன் மூலம் மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழாகவும் பெண் நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை பதினான்காகவும் உயர்ந்துள்ளது இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ எஸ்எஸ்எல்வி டி இரண்டு ராக்கெட் மூலம் மூன்று செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தியுள்ளது பெரிய ரக செயற்கைக்கோள்களை இஸ்ரோ நிறுவனம் பிஎஸ்எல்வி மற்றும் ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது சிறிய ரக செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவுவதற்காக எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட்டை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது அந்த வகையில் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டி இரண்டு ராக்கெட் மூலம் மூன்று செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் ஏவும் நிகழ்ச்சி பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டா சதீஷ் தவன் ஏவுதளத்தில் நடைபெற்றது திட்டமிட்டபடி காலை ஒன்பது பதினெட்டு மணிக்கு ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் பாய்ந்தது இந்த ராக்கெட் தன்னுடன் புவி கண்காணிப்பு பணிக்காக நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோ எடை கொண்ட முதன்மை செயற்கைக்கோளான இஓஎஸ் ஏழு மற்றும் அமெரிக்காவின் ஜானஸ் இந்தியாவின் ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் அமைப்பின் மூலம் எழுநூற்று ஐம்பது பள்ளி மாணவிகளால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆசாதி சாட் இரண்டு உள்ளிட்ட மூன்று செயற்கைக்கோள்களை விண்ணுக்கு எடுத்துச் சென்று நிலைநிறுத்தியது பதினான்கு நிமிட நேரத்தில் நானூற்று ஐம்பது கிலோமீட்டர் வட்ட சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோள்கள் அடுத்தடுத்து நிலைநிறுத்தப்பட்டன இந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டதாக இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் இது வெற்றி அடைந்ததை அடுத்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிய ஆறு வயது சிறுமியை காப்பாற்றிய இந்திய மீட்புப் படையினருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் துருக்கி மற்றும் சிரியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இதுவரை இருபத்தி ஓராயிரத்தை கடந்துள்ளது இன்னும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இவர்களை மீட்கும் பணியில் மீட்புப் படையினர் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர் இந்தியா சார்பில் ஆபரேஷன் தோஸ் திட்டத்தின் கீழ் பூகம்ப நிவாரணப் பணிகளுக்காக மீட்புப் பணியாளர்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை ஏற்றிச் செல்லும் ஆறு விமானங்களை துருக்கி மற்றும் சிரியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் துருக்கியில் நிலநடுக்கத்தில் சிக்கிய ஆறு வயது சிறுமியை இந்திய மீட்புப் படையினர் மீட்டுள்ளனர் இதையடுத்து இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு மீட்புப் படையை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பாராட்டியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்திய தேசிய பாதுகாப்பு மீட்புப் படை குறித்து பெருமை கொள்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் துருக்கியில் நடந்த மீட்புப் பணிகளில் காசியண்டப் நகரில் ஐஎன்டி இலெவன் என்ற குழு பெரல் என்ற ஆறு வயது சிறுமியின் உயிரை காப்பாற்றியது பெருமைக்குரியது என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்திய மீட்புப் படையினரை உலகின் முன்னணி பேரிடர் மீட்புப் படையாக மாற்ற கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கிராமி விருதை மூன்றாவது முறையாக பெற்றுள்ள இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் தமது ட்விட்டர் வாழ்த்து செய்தியில் மீண்டும் ஒரு முறை கிராமி விருதை பெற்றுள்ள ரிக்கி கேஜுக்கு தமது வாழ்த்துக்கள் என்றும் எதிர்காலத்தில் அவருடைய முயற்சிகள் மேலும் வெற்றி பெற வாழ்த்துவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய இசையமைப்பாளரும் தயாரிப்பாளருமான ரிக்கி கேஜ் மூன்றாவது முறையாக கிராமி விருதை பெற்றுள்ளார் அறுபத்தி ஐந்தாவது வருடாந்திர கிராமி விருது வழங்கும் விழா அமெரிக்காவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடைபெற்றது இதில் இந்திய இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜ் ராக் லெஜன் ஸ்டூவர்ட் கோப்லாண்டுடன் இணைந்து உருவாக்கிய டிவைன் டைட்ஸ் என்ற இசை ஆல்பம் உலக அளவில் பிரபலமாகி இருப்பதைத் தொடர்ந்து அவருக்கு இந்த கிராமி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது இசை உலகில் மிகப்பெரிய தளமான இந்த கிராமி விருதுக்கு நன்றி உடையவனாகவும் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்க கிடைத்த வாய்ப்பாகவும் இதை கருதுவதாக இந்திய இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜ் தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை கிராமி விருதுகள் பெற்ற நான்கு இந்தியர்களில் இளம் இந்திய இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய இசையமைப்பாளர் ரிக்கி கேஜ் மூன்றாவது முறையாக கிராமி விருதை பெற்றிருப்பதற்கு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்
இந்தியா பிரான்ஸ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இடையே எரிசக்தி இராணுவம் பொருளாதாரத்தில் முத்தரப்பு ஒத்துழைப்புக்கு வகை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பிரான்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர் கேத்தரின் கொலோனா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சையத் அல் நஹியான் ஆகியோருடன் தொலைபேசியில் உரையாடினார் அப்போது இந்த ஒத்துழைப்பு முயற்சிக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது எரிசக்தி பருவநிலை மாற்றம் இந்து மகா சமுத்திரத்தில் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ஆகிய துறைகளில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவும் முடிவெடுக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கைகளும் இந்த தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய இலங்கை மீனவர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண இருதரப்பும் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்வது அவசியம் என மத்திய இணையமைச்சர் வி முரளிதரன் இலங்கை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார் இலங்கையின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின விழாவில் பங்கேற்பதற்காக கொழும்பு சென்ற வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரன் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அலி சாப்ரியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து இலங்கை மீண்டு வருவதற்கு தேவையான உதவிகளை இந்தியா தொடர்ந்து வழங்கும் என்று அமைச்சர் முரளிதரன் உறுதியளித்தார் மேலும் இந்தியா இலங்கை இடையேயான வர்த்தக உறவுகளை இரு நாட்டு மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் விதமாக மேம்படுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அத்துடன் தமிழக மீனவர்களின் பிரச்சினைக்கு இரு நாடுகளும் இணைந்து புதிய வழிமுறையை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் முரளிதரன் இலங்கை அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தியுள்ளார் வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அளிக்கும் குறுகிய கால கடனுக்கு விதிக்கப்படும் ரெப்போ வட்டி விகிதம் ஆறு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மும்பையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்ற நிதி கொள்கை குழுவின் பரிந்துரைப்படி ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி வலுகிட்டார் வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் கடனுக்கான ரெப்போ வீதம் இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் உயர்த்தப்பட்டு ஆறரை சதவீதமாக உயர்கிறது என்று கூறிய அவர் உலக அளவில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் உலக அளவிலான நிதி கொள்கைகளுக்கு சோதனையாக அமைந்தது என்று தெரிவித்தார் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த கடன் விகித உயர்வு அறிவிப்பால் வீட்டுக்கடன் வாகன கடனுக்கான வட்டி விகிதம் மேலும் உயரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் உள்ள உறுப்பு நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கும் கூட்டம் லக்னோவில் நடைபெற்றது இந்திய தலைமை தணிக்கை ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த கூட்டத்தில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உறுப்பு நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைந்த தணிக்கை முறை என்ற கருத்தரங்கும் இதில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கை அதிகாரி கிரிஷ் சந்திர முர்மு தணிக்கையில் இணையதள பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களை சமாளிக்க உலக அளவில் ஒத்துழைப்பு தேவை என்று கூறினார் கணக்கு தணிக்கையில் செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி தணிக்கை முறைகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் உலகின் ஸ்டார்ட் அப் மையமாக இந்தியா திகழ்ந்து வருவதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கூறியிருக்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நடந்த இளைஞர் விழாவில் பங்கேற்று பேசிய அவர் தொன்னூறாயிரம் ஸ்டார்ட் அப்கள் இந்தியாவில் இயங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் உலகின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதியாளர்களை கொண்ட நாடாகவும் இந்தியா திகழ்வதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியா வளர்ச்சியடைய முன்மாதிரியான திட்டங்களில் ஒன்றுதான் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் என மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரத்தில் தனியார் கல்லூரி சார்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு கருத்தரங்கை அவர் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அமைச்சர் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் மூலம் கிடைத்த இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் சேமிப்பு உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் பிரதமர் மோடியின் முயற்சியால் தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் மாணவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் முருகன் கூறினார் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் இந்தியா வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் முன்மாதிரியான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் அதில் ஒன்றுதான் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த தலைஞாயிறு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் நாகை மாவட்டத்தில் பருவம் தவறி பெய்த மழையினால் சுமார் அறுபத்தி நான்காயிரம் ஹெக்டேர் சம்பா சாகுபடி பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர் 
இந்த நிலையில் டெல்டா மாவட்டங்களில் பாதிப்புக்குள்ளான பயிர் சேதங்களை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்ய மூன்று பேர் கொண்ட மத்திய குழுவினர் தமிழகம் வந்தனர் முதல் கட்டமாக அவர்கள் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அடுத்த தலை ஞாயிறு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது அங்கிருந்த விவசாயிகள் பாதிப்படைந்த பயிர்களை மத்திய குழுவினரிடம் காண்பித்து தங்களின் குறைகளை தெரிவித்தனர் டெல்டா மாவட்டங்களில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் பருவம் தவறி பெய்த மழையால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து பேரிடர் மேலாண்மை விதிமுறைகளின்படி முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ள இடங்களில் ஹெக்டேருக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் தலைமைச் செயலகத்தில் சேத மதிப்பு குறித்த அறிக்கையை அமைச்சர் சக்கரபாணி வேளாண் அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி ஆகியோரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட முதலமைச்சர் அதிகாரிகளிடம் ஆய்வு நடத்தினார் இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நிவாரண தொகுப்பை வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டார் பிரபல திரைப்பட பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் சென்னையில் காலமானார் அவருக்கு வயது எழுபத்தி ஏழு பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடிய வாணி ஜெயராமின் மறைவு அவரது ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பிரபல பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராமின் மறைவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் இசைத்துறைக்கு வாணி ஜெயராம் ஆற்றிய பங்களிப்பு என்றென்றும் நினைவில் இருக்கும் என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் அவருடைய மறைவு இசைத்துறைக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இரங்கல் தெரிவித்ததுடன் உயிரிழந்த வாணி ஜெயராமின் உடலுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ட்விட்டர் மூலம் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் பிரபல பழம்பெரும் திரைப்பட பின்னணி பாடகி வாணி ஜெயராம் உயிரிழந்த செய்தி அதிர்ச்சியையும் மிகுந்த மன வேதனையையும் அளிப்பதாக கூறியுள்ளார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினும் பாடகி வாணி ஜெயராமிற்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் அவரது மறைவு ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு என்று அவர் கூறினார் மேலும் அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் இந்திய திரை உலகின் புகழ்பெற்ற இசை குயிலாகிய விளங்கிய வாணி ஜெயராமின் மறைவு செய்தி அறிந்து தாம் மிகவும் வருத்தமடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்கள் மற்றும் திரை உலகினர் வாணி ஜெயராமின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு போதிய அளவில் நிதி கிடைக்கச் செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் ஜெய்ப்பூர் மக்களவைத் தொகுதியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர் ராஜ்யவர்தன் சிங் ரத்தோர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முதல் ஜெய்ப்பூர் மகாகேள் என்ற விளையாட்டு விழாவை நடத்தி வருகிறார் இந்த ஆண்டுக்கான விழா தேசிய இளைஞர் தினமான கடந்த மாதம் பன்னிரண்டாம் தேதி தொடங்கியது கபடி விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தி இந்த ஆண்டுக்கான விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஆறாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் இதையொட்டி நடைபெற்ற விழாவில் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார் அப்போது அவர் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகள் விளையாட்டில் திறமையாளர்களை கண்டறிய உதவும் என்று குறிப்பிட்டார் நிதி கிடைக்காமல் எந்தவொரு விளையாட்டு வீரரும் பின்தங்கிவிடக் கூடாது என்பதை உறுதிப்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் ஊக்க மருந்தை பயன்படுத்தியதற்காக இந்திய ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை தீபா கர்மாக்கருக்கு இருபத்தி ஒரு மாதங்கள் போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தீபா கர்மாக்கர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரியோ ஒலிம்பிக்கில் திறம்பட விளையாடி நான்காம் இடம் பிடித்தார் இதன் மூலம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்ற முதல் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கனை என்ற பெருமையை பெற்றார் இவருக்கு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது மற்றும் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டது இந்நிலையில் தீபா கர்மாக்கர் டூ ஹைஹிமின் எஸ் த்ரீ பீட்டா டூ என்ற ஊக்க மருந்து பயன்படுத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவருக்கு இருபத்தி ஒரு மாதங்கள் போட்டிகளில் விளையாட தடை விதிப்பதாக சர்வதேச ஊக்க மருந்து தடுப்பு ஆணையம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இந்த தடை அவருக்கு முன் தேதியிட்டு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்படுவதால் 
அவர் மீதான தடை இந்த ஆண்டு ஜூலை பத்தாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது நிகழ்ச்சி குறித்த உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்ய வேண்டிய மின்னஞ்சல் பொதிகை நியூஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்